हेलो एवरीवन तर आपण लास्ट लेक्चर बाय यूजर इंटरफेस डिझाईन ठीक आहे हा चॅप्टर बघितला यू आय डिझाईन इंटरफेस त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट ह्या चॅप्टरमध्ये नावानुसारच आपल्याला ह्या गोष्टी यामध्ये आहेत की प्रोजेक्ट मॅनेज करताना कुठल्या कुठल्या गोष्टी बघायला लागतात मग त्यामध्ये फ्रॉम द बिगिनिंग म्हणजे प्रोजेक्ट तुमचा प्लॅन करता तिथपासून त्याचं डॉक्युमेंटेशन असेल त्याचं शेड्यूल असेल त्यानंतर त्याच्यामधल्या रिस्क मॅनेजमेंट असतील ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटमध्ये लक्षात घेतल्या जातात आणि त्या पॉईंट कुठले कुठले आहेत ते आपण यामध्ये बघणार तर ह्यामध्ये मॅनेजमेंट ॲक्टिव्हिटीज हा पॉईंट बघायचा आपल्याला प्रोजेक्ट प्लॅनिंग आहे प्रोजेक्ट शेड्युलिंग आहे रिस्क मॅनेजमेंट आहे सगळ्या गोष्टी आपल्या ह्यामध्ये बघायच्या सो स्टार्ट करूया की प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इज अ ॲप्लिकेशन ऑफ नॉलेज स्किल टूल्स अँड टेक्निक टू प्रोजेक्ट ॲक्टिव्हिटीज टू मीट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इज ॲकम्प्लिश थ्रू द ॲप्रोप्रिएट ॲप्लिकेशन अँड इंटिग्रेशन ऑफ द लॉजिकली ग्रुप प्रोजेक्ट ज्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रोसेस आहेत ज्यामध्ये इनिशिएटिंग आहे प्लॅनिंग आहे एक्झिक्युटिंग आहे मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग आहे क्लोजिंग या सगळ्या गोष्टी या प्रोजेक्टमध्ये होत असतात ठीक आहे मग सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट म्हणजे काय मग प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट करताना ह्यामध्ये कुठल्या गोष्टी टिपिकली इन्क्लूड अँड बट नॉट लिमिटेड टू यामध्ये कुठल्या गोष्टी आहेत की त्याच्यामध्ये स्टॅक होल्डर आहे डॉक्युमेंट्स आहेत बरोबर आहे सेटिंग आहे बॅलन्सिंग द कॉ कॉम्पिटिंग प्रोजेक्ट कॉन्स्टंट आहेत यामध्ये स्कोप क्वालिटी शेड्यूल बजेट आहे रिसोर्स आहे रिस्क आहे या सगळ्या गोष्टी पण खूप इम्पॉर्टंट आहे मेन पॉईंट आहे तो आहे सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट म्हणजे काय तर सॉफ्टवेअर म्हणजे काय तर सॉफ्टवेअर म्हणजे आपल्या माहिती आहे की सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स बरोबर आहे मग त्यामध्ये प्रोजेक्ट काय सॉफ्टवेअर कॅन बी कन्सिडर प्रोडक्ट ऑफ इंजिनिअरिंग जस्ट लाईक एरोप्लेन ऑटोमोबाईल टेलिव्हिजन अँड अदर ऑब्जेक्ट दॅट रिक्वायर्स हाय डिग्री ऑफ स्किल टू टर्न अ रॉ मटेरियल इन टू यूजफुल प्रोडक्ट बट सॉफ्टवेअर इज डेव्हलप ऑर इंजिनियर नॉट मॅन्युफॅक्चर ओके सॉफ्टवेअर हे अशीच गोष्ट आहे की एक प्रोडक्ट आहे प्रोडक्ट सारखंच तुम्ही त्याला बघायला पाहिजे जसं की तुम्ही एअरप्लेन डेव्हलप केलं बघ बनवलं जातं मॅन्युफॅक्चर केलं ऑटोमोबाईल व्हेकल्स जे आहेत की ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री आहे त्यामध्ये डेव्हलप केलं जातं टेलिव्हिजन आहे ते डेव्हलप केलं जातं मॅन्युफॅक्चर केलं जातं तसंच सॉफ्टवेअर पण एक प्रोजेक्ट आहे फक्त सॉफ्टवेअर हे काय केलं जातं मॅन्युफॅक्चर केलं जात नाही तर हे डेव्हलप केलं जातं ठीक आहे इंजिनियर केलं जातं डेव्हलप केलं जातं हे मॅन्युफॅक्चर केलं जातं मग हे सगळ्या गोष्टी आपण जसं बघितलं की ऑटोमोबाईल वगैरे त्या गोष्टी काय करतात तर त्या गोष्टी डेव्हलप करतात जे रॉ मटेरियल आहे ते युजफुल प्रोडक्टमध्ये डेव्हलप केलं जातं किंवा कन्वर्ट केलं जातं रॉ मटेरियल म्हणजेच काय रॉ मटेरियल म्हणजे थोडक्यात एक अनवॉन्टेड डेटा किंवा असा डेटा ज्याला काही अर्थ नाही आहे किंवा ज्याला काही ओळख नाही आहे असा डेटा असेल तो काय केला तर तो, तो डेटा एक युजफुल प्रोडक्टमध्ये काय केला तो कन्वर्ट केला केला जातो दॅट इज अ सॉफ्टवेअर मग प्रोजेक्ट म्हणजे काय सो प्रोजेक्ट इज टेम्पररी एंड अवर हॅव्हिंग स्पेसिफिक स्टार्ट अँड कम्प्लिशन डेट्स अंडर टेकन टू क्रिएट अ युनिक प्रोडक्ट ऑर सर्व्हिसेस प्रोजेक्ट म्हणजेच काय तर एक अशी गोष्ट की जी एक स्पेसिफिक डेटला स्टार्ट होते आणि स्पेसिफिक डेटला काय करता तुम्ही कम्प्लिशन डेट असतात त्याला स्टार्टिंग डेट असतात जे एक युनिट प्रोडक्ट असेल आणि एक असं सर्व्हिस असेल जे तुम्ही काय करा ते त्या ठिकाणी डेव्हलप करत असतात दॅट इज अ प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट म्हणजे काय सो इट इज अ सेट ऑफ ऍक्टिव्हिटीज अँड टास्क अंडरटेकन बाय वन ऑर मोर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ प्लॅनिंग अँड कंट्रोलिंग द ऍक्टिव्हिटीज ह्यामध्ये काय सेट ऑफ ऍक्टिव्हिटीज आहेत सेट ऑफ टास्क ह्यामध्ये असतात ह्यापेक्षा एकापेक्षा जास्त माणसं असतात जे काय करतात त्यामध्ये प्लॅनिंग करतात कंट्रोलिंग करतात आणि त्या सगळ्या गोष्टी इम्प्लिमेंट करायचं काम पण त्यामध्ये करत असतात दॅट इज अ मॅनेजमेंट सो टू अचीव अँड ऑब्जेक्टिव्ह ऑर कम्प्लीट अँड ऍक्टिव्हिटी दॅट कुल नॉट बी अचीव्ह बाय ऑदर्स ऍक्टिंग इंडिपेंडेंटली त्यामध्ये सगळं एकत्र मिळून काय करायचं काम करायचं एक टीम वर्क असतो आणि ती टीम वर्क काय करायचं ह्यामध्ये सगळं हँडलिंग करत असते मॅनेज करत असतं मॅनेज म्हणजेच काय ते आपण पुढे बघणार आहोत बट मॅनेज शब्दाचा अर्थ सगळ्यात सांगायचा झाला तर त्यामध्ये प्लॅनिंग करणं आणि ते कंट्रोलिंग करणं आणि ते इम्प्लिमेंट करणं ह्या सगळ्या गोष्टी ह्यामध्ये होत असतात त्यानंतर वॉट इज सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट एस पी एम हा सब्जेक्ट तुम्हाला नेक्स्ट सेमिस्टरला आहे ठीक आहे ह्याचं फक्त इथे सांगायला इंट्रोडक्शन आहे की सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट म्हणजे काय इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इन विच द सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट आर प्लॅन मॉनिटर अँड कंट्रोल ह्यामध्ये काय केलं तर सॉफ्टवेअर तुमचं जे काही सॉफ्टवेअर आहे ते सॉफ्टवेअर डेव्हलप कर
बरोबर जे सांगितले युजर रिक्वायरमेंट आहे त्यामध्ये होते की नाही सांगितले टाइम लिमिट आहे त्यामध्ये होते की नाही बजेट मध्ये होते की नाही बरोबर आहे त्या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये मॉनिटर करणं गरजेचं आहे दॅट इज मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग मध्ये पण त्याच गोष्टी त्यामध्ये इन्क्लूड आहे सो ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या एसपीएम मध्ये असतात दॅट इज अ सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सो सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स अंडरटेकिंग पर्टिक्युलरली वेन when it involves many people working over a relatively long time hence software development project need to be managed everyone involved uh, manages to some extent but the scope of management activities vary for every person manje pratyek goshta ya thikane kay pratyek jan thikane management karat asto par pratyek jan management karta na thikane pratyekacha working nusar thikane management kay hot asto change hot asto man developer cha management vegla asnar hai manager cha management vegla asnar hai coding jo tester hai त्याचं मॅनेजमेंट वेगळं असणार आहे जो डिझायनर आहे त्याचं मॅनेजमेंट वेगळं असणार आहे बरोबर ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या मध्ये काय असणार आहे मॅनेजमेंट ची असतात ते फक्त काय होतं त्या ठिकाणी रोल नुसार त्या काय होत असतात चेंज होत असतात त्यानंतर आहे मॅनेजमेंट ऍक्टिव्हिटीज सो द गोल ऑफ द सॉफ्टवेअर मॅनेजमेंट इज काय सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इज टू डिलिव्हर द सॉफ्टवेअर प्रोडक्ट इन गिव्हन टाइम अँड विद इन बजेट तुमचं एसपीएम दॅट इज अ सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचा मेन गोल जो आहे तो तुमचं जे दिलेलं सॉफ्टवेअर आहे जे दिलेलं प्रोडक्ट आहे तुमचं ते दिलेल्या टाइम मध्ये आणि दिलेल्या बजेट मध्ये कम्प्लीट व्हावं युजरला बाकी काही गरजेचं नसतं फक्त प्रोडक्ट आहे त्या बजेट मध्ये आणि आहे त्या नुसार जसं सांगितलं तसं डेव्हलप करणं गरजेचं आहे आणि तुम्हाला काय महत्वाचं आहे तर तुम्हाला त्या दिलेल्या टाइम मध्ये देणं गरजेचं आहे बजेट मध्ये देणं गरजेचं आहे दोघांपैकी काही त्या ठिकाणी जर वर खालती वर खालती झालं तरी प्रॉब्लेमॅटिक ठरू शकतो सपोज बजेट वाढलं तरी प्रॉब्लेमॅटिक ठरू शकतो टाइम वाढलं तरी पण ते तुमच्या सिस्टम वरती काय करेल तुमच्या वर्कर असतील एम्प्लॉय असतील त्यांना काय करेल ते इफेक्टिव्ह ठरेल ठीक आहे त्या ठिकाणी तो त्याला इफेक्ट करेल सो ह्या सगळ्या गोष्टी मॅनेज करणं ह्या एसपीएम मध्ये गरजेचे आहे मॅनेजमेंट ऍक्टिव्हिटीज कोणत्या कोणत्या आहेत तर मॅनेजमेंट ऍक्टिव्हिटीज मध्ये आहेत प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट करताना मग त्यामध्ये रायटिंग द प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट साठी प्रपोजल करणं ठीक आहे इथपासून सुरुवात आहे प्रपोज प्रपोजल करणं की प्रोजेक्ट काय असणार आहे कसा असणार आहे या सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर तुमचं प्रोजेक्ट प्लॅनिंग अँड शेड्युलिंग आहे ठीक आहे प्लॅनिंग कसं करताय त्याचं शेड्यूल कसं ठरत आहे मग फर्स्ट वीकला काय होणार आहे सेकंड वीकला काय होणार थर्ड वीकला काय होणार आहे या सगळ्या गोष्टी आहेत त्यानंतर रिव्ह्यूइंग द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रिव्ह्यू करणं इस्टिमेट करणं इस्टिमेट करणं म्हणजे त्याचं कॉस्ट बजेट जे आहे ते बघणं रिव्ह्यू करणं म्हणजे झाल्यानंतर प्रोजेक्ट झाल्यानंतर पुन्हा एकदा चेक करणं इव्हॅल्युएट करणं त्यामध्ये जर काही मॉडिफिकेशन असतील रिव्ह्यू केल्यानंतर जर काही चेंजेस किंवा काय असेल ते इव्हॅल्युएट करणं हे गरजेचं आहे त्यानंतर रिपोर्ट रायटिंग अँड प्रेझेंटेशन म्हणजे ॲट द एंड त्या ठिकाणी तुमचं रिपोर्ट रायटिंग म्हणजे प्रोजेक्ट काय आहे आणि त्याचं प्रेझेंटेशन म्हणजे थोडक्यात ते कसं आहे ते सांगायला त्या ठिकाणी या गोष्टी आहेत ह्या सगळ्या फेजेस ह्या मॅनेजमेंट ऍक्टिव्हिटीज मध्ये होत असतात बरोबर आहे एक दोन तीन सहा फेजेस या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेले आहेत त्या सहा फेजेस तुम्ही लक्षात ठेवा आता ह्या सेम गोष्टी आपण अगोदर बघितलेल्या आहेत फक्त इंट्रोडक्शन किंवा कन्सेप्ट कुठली माहिती नसेल ते पुन्हा बघा कारण की मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की हे रिपीटिंग होणार आहे रिपीटेड होऊ शकतात किंवा एखादी टर्म ही नेक्स्ट टाइम आता प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट किंवा शेड्युलिंग किंवा इस्टिमेटिंग हे आपल्याला झालेलं आहे ते पुन्हा सांगणं तेवढं सर पुन्हा काय ते टाइम त्या ठिकाणी घ्या त्या ठिकाणी ते तुम्ही अगोदर ऐकणं गरजेचं होतं सॉफ्टवेअर म्हणजे काय किंवा प्लॅनिंग म्हणजे काय हे अगोदर माहिती असणं गरजेचं आहे प्रोजेक्ट मध्ये ह्या पुन्हा सांगता म्हणजे काय ते रिपीट रिपीट त्या सगळं होणार त्यासाठी अगोदर ह्या टर्म क्लिअर असतील तर तुम्हाला हे नंतर समजलं जाईल म्हणून सांगतो की पहिले दोन एक दोन युनिट आहेत ते प्रॉपर करा त्याचवरती सेकंडचे जे युनिट आहेत ते डिपेंड आहे त्यानंतर प्रोजेक्ट प्लॅनिंग प्रोजेक्ट प्लॅनिंग करताना प्रोजेक्ट इज फाउंड टू बी फिजिबल सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट मॅनेजर्स अंडरटेक द प्रोजेक्ट प्लॅनिंग जो मॅनेजर आहे तो प्रोजेक्ट प्लॅनिंग करतो मग त्यामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी बघतो तर प्रोजेक्टची साईज किती आहे प्रोजेक्ट साईज नुसार त्याला किती एफर्ट लागणार आहे त्याला किती टाइम लागणार आहे हे बघत लागतं त्याला किती कॉम्प्लेक्स आहे तो प्रोजेक्ट सोपा आहे का किती कॉम्प्लेक्स आहे ते बघत लागतं त्यानंतर कॉस्ट त्या प्रोजेक्टचे कॉस्ट किती आहे ठरवलं जातं ड्युरेशन किती लागणार आहे टाइम लिमिट किती ड्युरेशन मग दोन महिने तीन महिने एक वर्ष किती असेल ते एफर्ट्स एफर्टमध्ये काय एफर्टमध्ये तुमचं वर्किंग पीपल ठीक आहे हे आहे ते किती लागणार आहेत मग ते वाढवायचे असतील तर ते करायला लागतं ते कमी करायचे असतील तर ते करायला लागतं म्हणजे हे एफर्टमध्ये आहे सो द इफेक्टिव्हनेस ऑफ द सबसिक्वेंट प्लॅनिंग ऍक्टिव्हिटीज इज बेस
risk identification, miscellaneous plan, such as quality assurance plan, configuration management plan, ये सब एक पन यहाँ उसकी planning में दे गर्जे चाह। तंत्र है documentation for the project plan. Documentation का है उस तो project planning करता ना। Documentation में क्या है सर? Documentation में पूर्ण detail of your project। मतलब हमारे तुमसे introduction आसन रहे project सर, तुमसे project का organization को ना हित आसन रहा है, risk analysis का है, कशी के लिए हित आसन रहा है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का आईटी दिल्ली दस्त कि सपोज आधा विंडोज 10 वाले साले विंडोज 7 वाले साले 8 जीबी रैम लग रहा है 7 जीबी लग रहा है हार्ड डिस्क कितनी लग रहा है ऐसे सारे कुछ त्याग मंदिर दिल्ली दस्त वर्क ब्रेकडाउन का या प्रोजेक्ट शेड्यूल कैसा आदेश आए क्योंकि कैसा � अंदर है माइस्टोन एंड डिलीवरीज डिलीवरी पर तो माइस्टोन है क्या है तो माइस्टोन में तुम सब जो प्रोजेक्ट आए ते रिकॉग्नाइजेबल एंड पॉइंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट नेट एक्टिविटी व्हिच इज डिस्टिंग एंड लॉजिकल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट एक आज तुम सब एंड पॉइंट के डिफाइन करते हैं मंजिल तुम्� तो क्या कहलाता है सबमिट कहलाता है तू डी कस्टमर कस्टमर लगा कहलाता है तू सबमिट कहलाता है डेट इस अ डिलीवरी बोल हेल्प बगल आपन पॉइंट गुड़ला तब आपन बोल आपन प्रोजेक्ट प्लानिंग सा प्रोजेक्ट प्लानिंग में आपन प्रोजेक्ट प्लानिंग में गुड़ले कुछ किया है त्याग बगल ले त्यानंतर तेजमोदे � क्या नंतर अपने बगल से प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एक खूब इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में जिसका थोड़ा क्या है जो पूर्ण टाइम कि वह प्रोजेक्ट जो पूर्ण जो टास्क का है तो पूर्ण का क्या तो तड़िक नहीं बगल लातो का सब मैनेज बोलते हैं इट इन्वॉल्स डिसाइड एक आदि वेबसाइट बनाओ था ना होम पेज होती था जास्ती कंटेंट ऐसा जितना था अफकोर्स जास्ता टाइम दिला पाए जे कांटेक्ट कस्ट पेज होती कमी कंटेंट मतलब आ काई के लिए बाजे कमी यानी कहीं जे टाइम आए थे कि वो टास्क आए कि वो अपने एफर्ट्स आए थे दिले पाए जे है सारे कुछ चीज़ प्रोजेक्ट स्टडीइंग में दे ह मतलब हमारे तो यानी आईडेंटिफाई किया जाता है ऑल द टास्क नेडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सभी टास्क यानी एक के लिए पाए जाते हैं कंप्लीट कराया था प्रोजेक्ट कंप्लीट कराया कुछ ना कुछ टास्क कर जिस आहित के वो कर लगाए जाते हैं तो ब्रेक डाउन द लार्ज टास्क इनटू स्मॉल एक्टिविटीज जे खूब मोटे टास्क तत्ते फाइंड आउट करना गर्जे सा है, रिसोर्स अलोकेट करना गर्जे सा है, तुमसे इस्टिमेट जाए, इस्टेबलिस डी मोस्ट लाइकली इस्टिमेट फॉर द टाइम ड्यूरेशन्स नेसेसरी टू कंप्लीट एक्टिविटीज, इस्टिमेट क्यों क्या एक्टिविटीज के टाइम में तुमसे कंप्लीट करना गर्जे ना गर्जे सा है, प्लान करना गर्जे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग में देखें माजला जब आठ वाला एका एक वेब पेज आते हैं माजला सपोज होम्स ऑफ पेज आते हैं एक मैं फॉर एग्जांपल समझो होम्स ऑफ पेज डिजाइन करता था माला कितनी टाइम लगना है सपोज जो वन वीक लगना रहे तो वन वीक लगना रहे वन वीक में जो सात दिवस आए तो सात दिवस आप एक जो सुट्टी � सेकेंड डे लगाए करना है, थर्ड डे लगाए, फोर्थ डे लगाए, फिफ्थ डे लगाए, है तो पूर्ण डिटेल शेड्यूल तेरे ठिकाने का ऐसा तैयार रहता है। स्टार्ट डेट आए, एंड डेट आए, पर जब स्टार्ट डेट आए, एंड डेट नंतर पर तुम सब प्रत्येक डे वाइज का ही वर्किंग रहता है। ये पंतियाँ प्लानिंग में दिखला आपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दें। सो दिस आर द एक्टिविटीज बोल एक्टिविटीज विच आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तंत्र आए रिस्क मैनेजमेंट। 
रिस्क मॅनेजमेंट हे पण खूप इम्पॉर्टंट आहे जसं की प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट रिस्क मॅनेजमेंट ही फॅक्टर हे तुमचं कधी तुमचं ड्युरिंग द प्रोजेक्ट पण होत असतं तुमचं प्रोजेक्ट झाल्यानंतर पण ह्या गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात ठीक आहे या सगळ्या गोष्टी रिस्क मॅनेजमेंट हे खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे तो ऑलवेज तुमचं काय राहिलं पाहिजे याबद्दल अवेअर राहिलं पाहिजे सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट कॅन बी अफेक्टेड बाय लार्ज व्हरायटी ऑफ रिस्क खूप रिस्कने तो अफेक्ट होऊ शकतो सो इन ऑर्डर टू बी एबल टू सिस्टमॅटिकली आयडेंटिफाय द इम्पॉर्टंट रिस्क which might affect the software project it is necessary to categorize risk into different classes the project management manager can then examine which risk from each class are relevant to the project there are three main categories of the risk which can be affect software project that is a project risk technical risk and business risk tumcha risk tya tya category nusar theek hai tya ti ji risk hai tya tya categories nusar divide karna kiwa differentiate karna khup garjecha hai जो माझी प्रोजेक्ट रिस्क आहे तर ती मी टेक्निकल रिस्क मध्ये टाकून फायदा नाही टेक्निकल रिस्क आहे ती प्रोजेक्ट किंवा बिझनेस रिस्क मध्ये टाकून फायदा नाही मग त्यांनी तीन कॅटेगरी मेन केलेल्या आहेत रिस्क मॅनेजमेंट मध्ये तीन प्रकारच्या रिस्क असू शकतात की प्रोजेक्ट रिस्क असू शकते टेक्निकल रिस्क असू शकते आणि बिझनेस रिस्क असू शकते मग ह्या क्लासेस मध्ये तुमच्या रिस्क डिवाइड करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे तसं झालं नाही तर तुम्हाला ते प्रॉब्लेमॅटिक ठरू शकतं मॅनेजरला मॅनेज करणं प्रोजेक्ट मग प्रोजेक्ट रिस्क मध्ये कुठल्या रिस्क असतात मग त्यामध्ये बजेटरी आहे रिस्क आहे बजेट कमी जास्त होणं शेड्युलिंग आहे पर्सनल काही असू शकतात रिसोर्सेस अवेलेबल नसतील कस्टमर रिलेटेड काही प्रॉब्लेम असतील ह्या सगळ्या ज्या आहेत त्या प्रोजेक्ट रिस्क असं बघत जातं त्या सॉल्व्ह करणं पण तेवढंच गरजेचं आहे मग त्यानंतर टेक्निकल रिस्क म्हणताय तर टेक्निकल रिस्क तुमच्या ड्युरिंग द डेव्हलपिंग मग सपोज टेस्टिंग मध्ये काय प्रॉब्लेम येत असेल एखादं तुमचं डिझाईन इम्प्लिमेंटेशन करताना काही प्रॉब्लेम येत असेल ठीक आहे मेंटेनन्स करताना काही प्रॉब्लेम येत असेल एखादं सिस्टम त्या ठिकाणी सपोर्ट करत असेल हे सगळे टेक्निकल प्रॉब्लेम आहेत जर सपोज एखादं सॉफ्टवेअर हे चार जीबी वरतीच रन होतंय सॉरी आठ जीबी वरतीच रन होतंय तर ते चार जीबी वरती होणारच नाही मग हा कुठला प्रॉब्लेम आहे टेक्निकल रिस्क आहे मग ती टेक्निकल रिस्क तुम्ही कशी सॉल्व्ह कराल हा पण एक टास्क तुमच्या समोर आहे मग ते सॉल्व्ह करणं पण खूप गरजेचं आहे कारण की प्रत्येक युजर कडे तेवढं कॉन्सिडेशन असेलच असं नाही बरोबर आहे सो दॅट इज अ वन टर्म दॅट इज रिस्क मॅनेजमेंट रिस्क मॅनेजमेंट आपण प्रोजेक्ट रिस्क कुठल्या त्या बघितल्या ज्या की रिगार्डिंग शेड्युल मॅन्युफॅक्चर अँड बजेट ह्या रिगार्डिंग आहे आणि त्यानंतर आपण टेक्निकल रिस्क बघितला त्यानंतर जो पॉईंट आहे तो आहे बिझनेस रिस्क बिझनेस रिस्क ह्या काय दिस इज द टाईप ऑफ रिस्क इन्क्लूड रिस्क ऑफ बिल्डिंग अँड एक्सलंट प्रोडक्ट दॅट नो वन वॉन्ट्स लुझिंग बजेटरी ऑर पर्सनल कमिटमेंट हे असं एक म्हणजे तुमचं प्रोजेक्ट तुम्ही प्रोडक्ट तुम्ही डेव्हलप करता जे कुठल्याही फॅक्टरवरती इफेक्ट करू नये मग त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम येऊ नये डेव्हलप झाल्यानंतर ह्या बिझनेस रिस्क येऊ शकतात मग कुठल्या प्रकारच्या रिस्क आहे मग त्यामध्ये मार्केट रिस्क असू शकते की जे की तुमचं प्रोजेक्ट जे आहे नो वन रिअली वॉन्ट तुमचे प्रोडक्ट एवढं चांगलं बनवलेलं आहे पण कुणाला पण ते घ्यायची इच्छा नाही आहे ती मार्केट रिस्क असू शकते स्ट्रॅटेजिक रिस्क असू शकते दॅट बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दॅट नो लॉंगर फिट इन टू द ओव्हरऑल बिझनेस स्ट्रॅटेजी ऑर फॉर द कंपनी मग असा प्रोजेक्ट एखादा डेव्हलप झाला असेल की जे तुमचं स्ट्रॅटेजी किंवा त्या त्या रिक्वायरमेंट नुसार किंवा त्या गरजेनुसार त्या ठिकाणी बिल्डिंग होत नसेल वेट वेट फॉर टू मिनिट टू मिनिट्स ही झाली स्ट्रॅटेजिक रिस्क त्यानंतर सेल्फ रिस्क कोणती आहे सेल्फ रिस्क मध्ये बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दॅट सेल्स फोर्स डझंट अंडरस्टँड हाऊ टू सेल जी तुमची सेल्फ फोर्स फोर्स आहे त्यांना माहितीच नाही की प्रोजेक्ट प्रोडक्ट एवढा चांगला बनवलेला आहे आणि तो कसा सेल करणं हे माहितीच नाही ही सेल रिस्क ठरू शकते जी की बिझनेस रिस्क मधली आहे त्यानंतर आहे मॅनेजमेंट रिस्क आहे की जे काय करेल तुमचं लुझिंग द सपोर्ट टू सिनियर मॅनेजमेंट ड्यू टू चेंज इन फोकस ऑर इन चेंज इन पीपल मॅनेजमेंट रिस्कमध्ये सपोज एखादा प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट चेंज झाला बरोबर एक सिनियर मॅनेजर चेंज झाला तर त्याला माहिती असतात सगळ्या गोष्टी मॅनेज कशा केलेल्या आहेत किंवा प्रोडक्ट कसं डेव्हलप झालेलं आहे मग त्या ठिकाणी जरी चेंजेस झाले नंतर पण ते एम्प्लॉईज किंवा त्या प्रोडक्टवरती ते इफेक्ट करत असतात ह्या ज्या मॅनेजमेंट रिस्क आहेत त्या मॅनेजमेंट रिस्कमध्ये तुमचं चेंजिंग इन मॅनेजमेंट 
मॅनेजमेंट म्हणजे कोण तुमचं एम्प्लॉय असतील तुमचे कंपनी असेल तुमचं ऑर्गनायझेशन असेल इन्स्टिट्यूट असेल मॅनेजर्स असतील हाय लेवल ज्या ऑथॉरिटी आहेत त्या असतील ह्या मॅनेजमेंट रिस्कमध्ये आहेत आणि बजेट रिस्कमध्ये लुझिंग द बजेटरी ऑर पर्सनल कमिटमेंट त्या प्रॉपर बजेटमध्ये झालं नाही की सपोज ओव्हर बजेट झालं आहे प्रोडक्ट बरोबर आहे त्यानंतर जेवढं पाहिजे तेवढं बजेट झालं नसेल कमिटमेंट झाली नसेल प्रॉपर फुलफिल तर हे बजेट रिस्क आहे सो ह्या सगळ्या बिझनेस रिस्क होत्या त्यामधल्या आपण कॅटेगरीज बघितल्या त्याच्या अगोदर आपण टेक्निकल रिस्क कोणत्या बघितल्या आणि त्यानंतर आधी प्रोजेक्ट रिस्क कोणत्या बघितल्या सो रिस्क मॅनेजमेंट ही ह्या सगळ्या रिस्क मॅनेज करणं खूप गरजेचं आहे रिस्क असेसमेंट रिस्क असेसमेंट म्हणजे काय तुमचं रिस्क कॅल्क्युलेट करणं ठीक आहे ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द रिस्क असेसमेंट इज टू रँक द रिस्क इन टर्म्स ऑफ देअर डॅमेज कॉजिंग पोटेन्शियल तुमचं रिस्क ती रिस्क जर एखादी कॉज झाली तर ती तुमचं किती डॅमेज करू शकते किती तुम्हाला त्या ठिकाणी लॉस होऊ शकतो हे पण कॅल्क्युलेट करणं गरजेचं आहे दॅट इज रिस्क असेसमेंट मग त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीज तुम्ही वापरू शकता वेगवेगळे फॉर्म्युलाज वेगवेगळे कंडिशन त्या ठिकाणी तुम्ही ऑपरेट करू शकता डिपेंड्स अपॉन यू की कसं तुम्ही ते करताय त्यानंतर आहे रिस्क कंटेनमेंट रिस्क कंटेनमेंट मध्ये आफ्टर ऑल द आयडेंटिफाय रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट आर असेस प्लॅन मस्ट बी मेड टू को कंटेन द मोस्ट डॅमेजिंग अँड द मोस्ट लाईकली रिस्क डिफरंट रिस्क रिक्वायर डिफरंट कंटेनमेंट प्रोसिजर इनफॅक्ट मोस्ट रिस्क रिक्वायर इंजिनिअरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मॅनेजर इन द टॅकलिंग रिस्क देर आर थ्री मेन स्ट्रॅटेजीज टू प्लॅन द रिस्क कंटेनमेंट आता रिस्क कंटेनमेंटमध्ये काय एखादी तुमची रिस्क त्या ठिकाणी फाइंड आउट झाले तर रिस्क तुमची मॅनेज करणं पण खूप गरजेचं आहे किंवा ती रिस्क जेवढं त्या ठिकाणी लॉस होणार आहे एखादी रिस्क असते ती तुम्ही टाळूच शकत नाही पण ती टाळू शकत नाही पण त्याचा जो काही लॉस होणार आहे तो कमी करू शकतो ह्या सगळ्या गोष्टी त्या रिस्क कंटेनमेंटमध्ये आहेत की अवॉइड रिस्क तुम्ही रिस्क काय करू शकता अवॉइड करू शकता ठीक आहे त्यानंतर ट्रान्सफर करू शकता ट्रान्सफर म्हणजे काय एखाद्या वेळी ते स्ट्रॅटेजी इन्व्हॉल्व टू गेटिंग रिस्क कंपोनंट डेव्हलप बाय द थर्ड पार्टी ऑर बाईंग इन्शुरन्स ओव्हर चेंज करू शकता रिस्क रिडक्ट करू शकता रिडक्ट म्हणजे सांगाल तुम्हाला की कमी करू शकता ठीक आहे सो ह्या सगळ्या गोष्टी रिस्क कंटेनमेंटमध्ये आहेत की तुमचं रिस्क होऊ नये म्हणून या सगळ्या गोष्टी घेतल्या लक्षात घेतल्या रिस्क बघतल्या पण कुठल्या आहेत त्या रिस्क होत असतात बिझनेस रिस्क आहे टेक्निकल रिस्क आहे प्रॉब्लेम्स हे येतच असतात पण ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं ती रिस्क सॉल्व्ह करणं खूप गरजेचं आहे ठीक आहे काही अवॉइड करायला लागतात काही तुम्हाला ऍक्सेप्ट करायला लागतात काही तुम्हाला रिडक्ट करायला लागतात काही ट्रान्सफर करायला लागतात ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या रिस्क कंटेनमेंटमध्ये होत असतात त्यानंतर आहे दुसरं पॉइंट आहे सेव्हरल प्रिन्सिपल्स ऑफ रिस्क मॅनेजमेंट रिस्क मॅनेजमेंट करण्यासाठी वेगवेगळे प्रिन्सिपल्स त्या ठिकाणी कोणते कोणते आहेत टू मेंटेन ग्लोबल पर्स्पेक्टिव्ह ठीक आहे हा एक चांगला आहे प्रिन्सिपल टेक फॉरवर्ड लुकिंग व्ह्यू दॅट थिंक अबाउट रिस्क दॅट मे अराईज इन फ्युचर इस्टॅब्लिश कंटेन्जन्सी प्लॅन म्हणजेच काय तुमचे जे काय रिस्क येऊ शकतात मग त्यासाठी तुम्ही आधीच प्लॅन करा फॉरवर्ड लुकिंग राहा एनकरेज राहा ओपन कम्युनिकेशन ठेवा स्टॅक होल्डरमध्ये तुमच्या एम्प्लॉईजमध्ये तुमच्या मॅनेजमेंटमध्ये इंटिग्रेट रिस्क मॅनेजमेंट तुमच्या ज्या काही रिस्क मॅनेजमेंट आहेत दॅट इंटिग्रेट द कन्सिडरेशन ऑफ रिस्क इन टू द सॉफ्टवेअर प्रोसेस इम्पोसाईज अ कंटिन्युअस प्रोसेस ऑफ रिस्क मॅनेजमेंट त्या कमी करा रिस्क बेटर या नवीन रिस्क त्या येऊ नये किंवा त्या कशा कॅन्सल केल्या आहेत किंवा त्या कशा आयडेंटिफाय केल्या आहेत ते बघा कारण की काही रिस्क असतात ते अगोदर झालेले असतात काही काय प्रॉब्लेम असतात ते आपल्याला अगोदर माहिती असतात की हे प्रॉब्लेम येऊ शकतात मग ते प्रॉब्लेम कसे आपल्याला कमी करता येईल ते आपण बघू शकतो डेव्हलप शेअर प्रोडक्ट व्हिजन ठीक आहे ज्या शेअर व्हिजन बाय ऑल स्टॅक होल्डर प्रेसिडेंट बेटर रिस्क आयडेंटिफिकेशन अँड असेसमेंट चांगलं असेसमेंट चांगलं आयडेंटिफिकेशन करता येईल असं बघा एनकरेज टीम वर्क टीम मुला ऑलवेज एनकरेज ठेवा त्यांना मोटिवेशनल ठेवा मॅनेजमेंट मॅनेज एखादी कुठलाही प्रॉब्लेम आला तर तो काय करा त्या ठिकाणी मॅनेज करा हे सगळे प्रिन्सिपल्स आहेत सेव्हन प्रिन्सिपल्स ऑफ रिस्क मॅनेजमेंट त्यानंतर प्रोसेस ऑफ रिस्क मॅनेजमेंट प्रोसेस कुठली कुठली आहे रिस्क मॅनेजमेंटची तर कशी कशी होते प्रोसेस किंवा कशी रिस्क ही त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केली जाते किंवा कशी मॅनेज केली जाते सपोज पहिल्यांदा रिस्क काय केलं तर आयडेंटिफाय केलं जातं आयडेंटिफाय केल्यानंतर लिस्ट ऑफ द आयडेंटिफाय रिस्क तुमचं लिस्ट आउट केलं जातं की कुठल्या रिस्क आयडेंटिफाय झालेल्या आहेत त्या आयडेंटिफाय झालेल्या रिस्क अनालाइज केल्या जातात बरोबर आहे प्रायटरीज नुसार त्या लिस्ट काय केलं जातं अनालाइज केल्या जातात की कुठली हाय रिस्क आहे कुठली लोअर रिस्क आहे कुठलं जास्त इफेक्ट करू शकतो हे बघितलं जातं त्यानुसार त्याचं प्लॅनिंग केलं जातं रिस्क प्लॅन केलं जातं आणि ते प्लॅन काय केलं रिस्क
जे प्लॅनिंग जर सपोज वर्क केलं नसेल तर पुन्हा त्या ठिकाणी प्लॅनिंग करतात पुन्हा त्या ठिकाणी ते काय करतात प्लॅनिंग करतात म्हणजे एखादं प्लॅनिंग जर सगळेच प्लॅन वर्क होतात असं नाही काही प्लॅन फेल टाकतात मग ते प्लॅन केला तर पुन्हा काय केलं तर रिस्क मॉनिटर केलं तर रिस्क मॉनिटर मध्ये ते प्लॅन प्रॉपर वर्क होतोय की नाही इम्प्लिमेंट होतोय की नाही ते बघत नाही जातो आणि त्यानुसार पुन्हा ते प्लॅन केला तर आणि प्लॅन केल्यानंतर रिस्क मॉनिटर केल्यानंतर मॉनिटर मध्ये कुठलंही रिस्क प्रॉपर वर्क होते असे समजल्यानंतर ते काय केलं तर रिस्क असेसमेंट जे आहे ठीक आहे ते केलं जातं रिस्क असेसमेंट म्हणजे काय चेक केलं जातं की ते रिस्क कसं वर्क होते किंवा त्या ठिकाणी किती इफेक्ट त्या रिस्कचा ठरणार आहे ठीक आहे ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या रिस्क प्रोसेस आणि रिस्क मॅनेजमेंट मध्ये चालतात तर हा चॅप्टर हा एवढाच होता या ठिकाणी हा संपला आहे छोटा चॅप्टर होता ठीक आहे छोटे छोटे चॅप्टर आहेत आता पुढे ह्यामध्ये आपण काय काय बोललो तर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट बघितलं मग त्यामध्ये मॅनेजमेंट ऍक्टिव्हिटीज बघितल्या कुठल्या कुठल्या असतात कुठल्या कुठल्या फेजेस त्या मॅनेजमेंट ऍक्टिव्हिटीज मध्ये असतात बरोबर आहे ज्यामध्ये आपण सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट म्हणजे काय हे बघितलं त्यानंतर ज्या सहा ऍक्टिव्हिटीज होत्या त्या बघितल्या त्यानंतर प्रोजेक्ट प्लॅनिंग मध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत मग त्याच्यामध्ये साईज आहे कॉस्ट आहे ड्युरेशन आहे एफर्ट आहे ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या अटेंडन्स टाकणं चार बॉक्स मध्ये सगळ्या ज्या टाकणं असेल त्यानंतर आहे डॉक्युमेंटेशन बघितलं कुठलं कुठलं लागतं प्रोजेक्ट शेड्युलिंग म्हणजे काय ते काय इम्पॉर्टंट आहे ते बघितलं त्यानंतर रिस्क मॅनेजमेंट त्यामध्ये कुठल्या कुठल्या रिस्क आहेत ती कशी त्याचे टाईप्स कोणते आहेत त्याचे सब टाईप्स कोणते आहेत मग प्रोजेक्ट असेल टेक्निकल असेल बिझनेस रिस्क असेल त्या बिझनेस रिस्क मधल्या परत एकदा कुठल्या रिस्क आहेत ते त्यानंतर त्याचं ॲसेसमेंट कसं केलं जाईल त्या कशा कमी केल्या जातील आणि त्यानंतर सेव्हन प्रिन्सिपल ऑफ रिस्क मॅनेजमेंट आणि त्याच्यानंतर प्रोसेस ऑफ रिस्क मॅनेजमेंट या सगळ्या गोष्टी आपण ह्यामध्ये बघितलेल्या आहेत ठीक आहे हे पॉईंट रीड करा ह्यामध्ये जर कुठला पॉईंट कुठला क्वेश्चन तुम्हाला असेल तर विचारला तरी चालेल कुठला पॉईंट समजला असेल तर विचारला तरी चालेल ठीक आहे आज पूर्ती एवढंच बाकी जे पॉईंट्स आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया कुठला पॉईंट क्वेश्चन कुठला काय असेल तर विचारला तरी चालेल आणि जर समज असेल तर लेफ्ट केला तरी चालेल